আজকের আমরা আলোচনা করব পদার্থ বিজ্ঞান সেকেন্ড পেপার প্রথম অধ্যায় অধ্যায়টির নাম তাপ গতিবিদ্যা তাহলে প্রথমেই আমরা অধ্যায়ের শুরুতে যে সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করব সূত্রটি হলো তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এখন তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রের আলোচনা করার পূর্বে আমাদেরকে ছোটখাটো দু তিনটি টপিক্স সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার ধারণা নিতে হবে তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে তাপ কি তাপমাত্রা কাকে বলে তাপীয় সমতা বলতে আমরা কি বুঝি কারণ এই তিনটা বিষয় মূলত আমাদের এই সূত্রটার জন্য কাজে লাগবে তাহলে প্রথমেই আমরা জেনে নিচ্ছি যে তাপ কি তাপ মূলত এক প্রকার শক্তি তাহলে শক্তির যেরকমের একক জোর তাপেরও কি একক জোর শক্তি যেরকমের এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে তাপ মূলত এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে যেরকম রূপান্তরের দু একটি পদ্ধতি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে আমি দেখিয়ে দিই যেরকম তুমি সুইচ অন করার মাধ্যমে যেভাবে তুমি একটা লাইট জ্বালিয়ে নিতে পারো তাহলে কি করেছো তুমি সুইচ অন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছো আবার তুমি সুইচ অন করার মাধ্যমে একটি যদি ফ্যান চালাও তাহলে তুমি কি করেছো বিদ্যুৎ শক্তিকে বায়ু শক্তিতে রূপান্তরিত করেছো তাপকেও এভাবে একই শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে শক্তি যেরকম কাজ করতে পারে তাপ দিয়েও কি করা যায় কাজ করা যায় এবার আমরা আসি তাপমাত্রা কাকে বলে তাপমাত্রা হলো কোন একটি বস্তুর তাপীয় অবস্থা তার মানে কোন একটা বস্তুর ভিতরে তাপ থাকলে তাহলে তার যে একটা অবস্থান ধারণ করে সেটাই হলো তাপমাত্রা যেরকম কোন একটা বস্তুর ভিতরে যদি তাপ থাকে তাহলে আরেকটা বস্তুর ভিতরে তাপ থাকবে এখন তাপ তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আদান প্রদান হবে রূপান্তরিত হবে এখন সেই বিষয়টা ডিপেন্ড করে কি তাপের উপর আমরা একটু এক্সাম্পল করে দেখি ধরলাম দুটি বস্তু একটি বস্তু মনে করলাম এই এ বস্তু আর এইখানে মনে করলাম আরেকটি বি বস্তু মনে করলাম এই বস্তুটার তাপ হলো পাঁচশো জন আর এই বস্তুটার তাপ হলো আমরা মনে করলাম তিনশো জন এখন কি তাহলে কি হবে যে বেশি বস্তুর বেশি যেটা তাপ সেটা থেকে কি তাপ অপর বস্তুতে যাবে আমরা যদি এই ধারণটা মনে করে থাকি তাহলে একটু একটি ভুল ধারণা আসলে তাপ বেশি কমের কারণে তাপের আদান প্রদান হয় না তাপের আদান প্রদান হয় তাপমাত্রা বেশি কমের কারণে যদি এইটার তাপমাত্রা হয় পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এইটার তাপমাত্রা হয় যদি ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সেই কারণে কিন্তু বেশি তাপমাত্রার বস্তু থেকে কম তাপমাত্রার বস্তুতে তাপের আদান প্রদান হবে তার মানে তাপমাত্রার কিন্তু আদান প্রদান হবে না হবে তাপের আদান প্রদান বাট সেটা কি বেশি তাপমাত্রার বস্তু থেকে কম তাপমাত্রার বস্তুর দিকে কিন্তু যদি এমন হয় যে এটির তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি আর এটির তাপমাত্রা যদি হয় তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কি হবে বেশি তাপ থাকলেও বস্তুটা কিন্তু কম তাপের দিকে যাচ্ছে না তাহলে তাপের আদান প্রদান হবে বেশি তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রার বস্তুর দিকে তাহলে তাপমাত্রা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা নিলাম তাহলে এই তাপমাত্রার এই যে তাপের যে আদান প্রদান হবে এখন সেটা কতক্ষণ পর্যন্ত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটা বস্তুর তাপমাত্রা দুইটার যতক্ষণ পর্যন্ত একই হয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুইটা বস্তুর তাপের আদান প্রদান হয়ে যাবে যদি এই বস্তুটা থেকে এই বস্তুটায় তাপ অগ্রসর হয় সামনের দিকে এবং দুইটা যখন একই তাপমাত্রায় পৌঁছে যাবে তখন কিন্তু আর তাপের আদান প্রদান হবে না এবং সেই অবস্থাটাকে বলা হয় কোন একটি বস্তুর তাপীয় সমতা তার মানে তখন আর তাপ ইচ্ছা করলেও আর একটা একটা থেকে আরেকটাই যেতে পারবে না তাহলে এটা হলো তাপীয় আমার তাপীয় সমতা এবার আমরা আলোচনা চলে আসি মূল আমাদের যে সূত্রটি তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র হলো এই দুটি বস্তু এই দুটি বস্তু যদি তৃতীয় কোন বস্তুর সাথে তাপীয় সমতায় থাকে তাহলে প্রথমোক্ত বস্তু দুটি একে অপরের সাথে তাপীয় সমতায় থাকবে এখানে দেখো এ একটি বস্তু এবং বি আরেকটি বস্তু এটা ধরো এটার ভিতর যে তরল পদার্থ বা যে কোনো পদার্থ থাকে তাপমাত্রা ধরো পাঁচশো ডিগ্রি আর এটার ভিতর ধরো নমনা গেলাম তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন মাঝখানে কিন্তু এনসুলেটার বপরিপ পদার্থ আছে তার মানে তাপের কিন্তু একে অপরের সাথে আদান প্রদান করতে পারে না বা তৃতীয় আরেকটি বস্তু আছে এই মাঝখানে এটা মনে করলাম কন্ডাক্টার এই এই বস্তুর সাথে সেই বস্তুর তাপের আদান প্রদান হয় এবং এটা আদান প্রদানের মাধ্যমে এই দুটি বস্তু তাপীয় সমতায় পৌঁছে গেছে আবার মনে করলাম বি বস্তুর সাথেও সেই একই সি বস্তুর সাথে মাঝখানে পরিবাহী পদার্থ মানে কন্ডাক্টার তার মাধ্যমে কিন্তু তাপের আদান প্রদান হয়ে বস্তু দুটি কিন্তু তাপীয় সমতায় পৌঁছে গেছে যদি তাহলে এখন এর সাথে সি তাপের আদান প্রদান এভাবে হয়ে যায় এ ইকল টু সি তার মানে আবার যদি এটাও হয়ে যায় বি ইকল টু সি তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই বলতে পারবো এ ইকল টু বি কারণ এই বস্তুটা যদি তৃতীয় বস্তুর সাথে দ্বিতীয় বস্তুটি যদি তৃতীয় বস্তুর সাথে তাপের সমতায় পৌঁছে তাপীয় সমতায় পৌঁছে তাহলে কিন্তু প্রথমোক্ত বস্তু দুটি তাপীয় সমতায় পৌঁছবে এটাই ছিল আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় সবাইকে ধন্যবাদ